আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিনা আক্তার পুরুষদের ইনফার্টিলিটি অথবা নিঃসন্তান হওয়ার কারণ নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও এই চ্যানেল দিয়েছি সবার প্রতি অনুরোধ থাকলো আপনাদের যাদের বন্ধাত্বে সমস্যা আছে তারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আমি আমার এই ভিডিওতে বীর্য পরীক্ষা অথবা সিমেন অ্যানালাইসিস আমরা সাধারণত যারা বন্ধাত্বে ভুগছেন সে সমস্ত পুরুষদের যে একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে সিমেন অ্যানালাইসিস বা বীর্য পরীক্ষা এই বীর্য পরীক্ষার জন্য কিছু নিয়ম কারণ মানতে হয় যেমন এই বীর্য পরীক্ষার আগে আমরা বলে থাকি যে স্বামী স্ত্রীকে তিন দিন আলাদা থাকার জন্য তাহলে আমরা বীর্যের যে সমস্যা অথবা কোয়ালিটি এটা খুব ভালো মতো বুঝতে পারি এবং এই বীর্য কালেকশনের জন্য যে ল্যাব আছে ল্যাব ফ্যাসিলিটি আছে সেটিও কমফোর্টেবল হতে হয় এবং বীর্য ধরার জন্য যে একটা পট থাকে সেই পটটা আমরা বলি যে ওয়াইড নেক হওয়া মানে খোলা যেন হয় সেরকম যেন হয় এভাবে আমরা বীর্য কালেকশন করে থাকি এবং বীর্য কালেকশন করার পরে আমরা এতে কি দেখে থাকি হ্যাঁ প্রথমে আমরা দেখি পরিমাণ পরিমাণটা কতটুকু হবে আমরা বলে থাকি যে সিঙ্গেল ইজাকুলেশন মানে একবারে যে বীর্যটা আসবে তার পরিমাণ হবে দুই মিলি দুই মিলি মিনিমাম হতে হবে এর চেয়ে বেশি হলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে আমরা মোটামুটি ধারণা করি যে কোনো সমস্যা আছে তারপর আসি স্পামের কাউন্ট মানে কত কত থাকবে আমরা বলছি যে মিনিমাম টু এম এল হতে হবে প্রতি এম এল এ যদি প্রতি মিলি লিটারে যদি বিশ মিলিয়ন থাকে তাহলে আমরা ধরে নেই যে সেই বীর্যের যে শুক্রাণু কাউন্ট সেটি ঠিক আছে বিশ মিলিয়নের কম যদি হয় মানে আমরা সাধারণত যে বীর্যটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল বলে থাকি সেটাকে আমরা দশ মিলিয়ন বলে থাকি কোনো বীর্যের যদি প্রতি এম এল এ দশ মিলিয়নের মতো কাউন্ট থাকে অথবা কম থাকে তাহলে আমরা সেটাকে অস্বাভাবিক বীর্য বলে থাকি তারপর আসি মরফোলজি মানে বীর্যগুলো দেখতে কেমন আমি আমার এই চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিওতে বীর্যের ছবি দেখেছি আমি আবারও একটা ছবি দেখাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে আমরা এই যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিতে প্রথম যে ছবিটি আছে সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক বীর্যের ছবি স্বাভাবিক স্পার্মের ছবি শুক্রাণোর ছবি হ্যাঁ আমরা এটাকে মরফোলজি বলে থাকি মানে দেখতে কেমন আমরা মোটামুটি বলি যে যতটুকু বীর্য কালেক্ট হয় এবং তার মধ্যে যে পরিমাণ শুক্রাণু পাওয়া যায় তার মধ্যে অবশ্যই তিরিশ পার্সেন্ট মানে শতকরা তিরিশ পার্সেন্ট নর্মাল চেহারার থাকতে হবে এই রকম চেহারার থাকতে হবে থাকতে পারে এগুলোও থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আমার যে পার্সেন্টেজ সেটা হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু এরকম স্বাভাবিক চেহারার থাকতে হবে তাহলেই হচ্ছে সেই বীর্য দিয়ে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি মরফোলজির পরে মানে বীর্যের চেহারার পরে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে মর্টেলিটি কারণ অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন বীর্যের মধ্যে শুক্রাণু থাকে সেই শুক্রাণু থেকে একটা শুক্রাণু দিয়েই কিন্তু একটা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় সুতরাং মর্টেলিটি খুব জরুরি মানে তার যাওয়ার যে গতি সেটা ঠিক থাকতে হবে এবং প্রতি এম এল এ যে পরিমাণ শুক্রাণু থাকে তাদের পঞ্চাশ পার্সেন্টের মর্টেলিটি খুব ভালো থাকতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট থাকতে হবে না পঞ্চাশ পার্সেন্ট থাকলেই আমরা বলে থাকি যে সেই বীর্যের যে শুক্রাণু আছে তার ডিম নিষিক্ত করার ক্ষমতাও আছে সুতরাং আমরা বীর্য কালেকশনে এই জিনিসগুলো দেখে থাকি এই জিনিসগুলো যদি কোনো পুরুষের বীর্যে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে তার ইনফার্টিলিটির সমস্যা নেই এবং সে সুস্থ আছে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন